皆さんおはようございますスマデラの小池容認でございますいかがお過ごしでしょうか今日はですね5月の30日でございますもう5月もね今日合わせるとあと2日ということでございますけれども神戸は今日も素晴らしい天気に恵まれております土日ですからね皆さん外出されることもあると思いますけれどもマスク着用でえー、どうぞご無事でお過ごしいただけたらと思っております、えー、さて、えー、今日はですね3回目のシッタールタ、えー、ヘルマンヘッセさんの作品を紹介していきたいと思います、えー、昨日まではですねシッタールタが俗,俗社会にこう没入していってですね凶、えー、楽快楽をむさぼり、えー、もうどん底までいってで博打までハマってしまってというところから逃げ出してくるという場面をご紹介しましたで、川のほとりについてまあ、親友のですね、えー、シャモン、えー、ゴービンだと再会を果たし、えー、そして私森のところへ行くというところなんですけれどもその時にですね昨日紹介しきれなかった、えー、部分がありまして、えー、知ったらとは自分のこれまでのこの歩みを振り返るわけですねで、その中でこのようなことを、えー、言ってるんです自分はもう決してかつて好んでしたようにシッタールタは賢いなどと思い上がることはしないだろう自分自身に対する憎悪が愚かなすさんだ生活が終わりを告げたのは良いことをした自分の心にかなった褒めずにはいられない私はお前をシッタールタを称えるって言ってるんですねもうこのどん底の欲望に満ちた世界からもう一度離れることができたそれは素晴らしいことだと、ねえー、そしてそれまでその俗世間にはまるまでは皆に褒め,褒めたたえられ続けてきたわけですよお前はすごいすごい賢い子だって周りから言われ続けて、えー、求められること全てに対応できていた断食することもできたし考えることや待つこと全てにおいて周りより秀でていただからこそ知ったれたの中には自分はできる人間だ他の人よりも賢い人間だっていう意思エゴがですねやはり潜んでいたわけですねところがもう落ちるところまで落ちてもう自分が賢いなんて到底思えない自分を認めざるを得ないそれは決して悪いことじゃなかったっていうふうに自分にこう訴えかけてるわけですねそしてこうも言ってるんです。知るる必要のあることを全て自分で味わうのは良いことだと彼は考えた世俗の喜びと富とが良いものではないことは自分は子供の時にもう学んだそれは久しい前から知っていたが体験したのは今初めてだった今自分はそれを知っている記憶で知るだけでなく自分の目で心で胃で知っている自分がそれを知ったのは幸せだっって言って言るんです、ね、まさにこのバラモンの家に生まれてそして苦行者そしてお釈迦様のもとでこの世俗的な快楽は本当に刹那のものでえ真の幸せではないということは学んでるんですよね嫌というほど。で教科書では教科書的に学んでるんですよそれを。ところがそれを経験したり体験したりはしていない。でも今したことによって「胃で分かってる」っていう表現を。シッタルタはしてるわけですね、えー、今シッタルタはなぜ自分がバラモンとして苦行者としてこの自我と虚しく戦ったかをほのかに感じたあまりに多くの地があまりに多くの聖句があまりに多くの生贄にの規則があまりに多くの禁欲があまりに多くの行為と努力が彼を妨げたのだ。これどういうい意味かというとうその多くの修行ですよねそして多くの知識とか、えー、そういう禁欲っていうのが本当の彼のエゴというものに向き合うことを妨げていたんじゃないかこの欲望むき出しの世俗の快楽に没入したことによってまさに自分のどうしようもない自分というものに出会うことができた出会うことができたという表現はおかしいかもしれないですがもうそれぐらいそれは決して回り道ではあったけれども彼にとって大切なプロセスだったって今彼は思えてるわけですね
そして彼はその後ですね渡し森のところに行って、えー、話をするんです、えー、私は見て驚くかもしれませんが無一物ですとでその渡し森は驚くんですいやそんな立派なねあの服を着ているのに何もないんですかと何もないんですえその訳を話しますからえあなたのところへ一晩止めてくださいそしてもしよければこの服を差し上げますからあなたの服一ついただいてですねそしてあなたのもとであなたの師匠として弟子と私を弟子として受け入れていただきたい渡し森として生活していきたいっていうことを相談するんです。でこの渡し森はバズデーバというお名前なんですけどバズデーバは、えー、彼を受け入れてですねシッタルタを受け入れて、えー、自分の小屋に彼を,彼を招くわけですでその晩シッタルタがなぜ、えー、あの旅の後何があったのかですねそのバズデーバはしばらく話すうちにですねあかつて自分が川を渡したあの一シャモンだということに気がつくわけです。でなぜあのシャモンがあの立派な姿をしたシャモンがこのような、えー、立派なねあの金持ちの服を着ているのかでそしてまたその金持ちの服を捨ててなぜ私森になりたいという思いになったのかその訳を聞かせてほしいということで一晩ですねゆっくり時間をかけてシッタールタから話を聞いたバズデーバはこの慶長の達人なんですね人の話を聞く達人だった。ゆっくりと彼の話をじっくりと聞いてそれを理解したわけですそしてシッタルタを快く受け入れてあなたはねよくここにたどり着いた私は川とずっと対話をしてきた川から多くのことを学んだだからあなたも川と対話しなさいきっと多くのことを学ぶだろうと言って受け入れて2人でその渡し森として生活が始まるんですね。えそして数年したある日遊女カマーラはですね、えー、シッタールタとの子供を育てながら、えー、その遊女を辞めてですねシッタールタから幾度となく聞いた「釈迦ムニセソン」お釈迦様の教えに帰依したいと思うんですねそしてその相談に自分の庭園すべてを寄進してそしてお釈迦様の死期が近いということを知って息子を連れてお釈迦様に会いに行くその旅に出たわけです。ところがこの息子はですね温室育ちでもうとんでもないドラ息子もう贅沢三昧してきた息子はですねなんでこの町を出て、えー、旅に出なければいけないのかという意味すら分かってないでも母親にきついていくわけですでシッタルタの川までたどり着いた時に、えー、息子がまたあのダダをこねてですね休みたいっていうんですねでそこでしばらく休んだ時にそのカマーラの足にですね毒蛇が噛みつくんですそして気を失ってしまうそこにたまたま通りかかったシッタルタは彼女がカマーラだということをすぐに分かるんですね知って彼女を抱きかかえてバズデーバのその小屋まで連れていく解放するんですが全身に毒が回っていてもう助からないことを悟るカマーラは目の前にいるのがシッタルタだということを気づいてですね、えー、この感謝の思いを告げそしてあの子はあなたとの子供なんだよということを告げて、えー、亡くなっていくんです。でシッタルタとバズデーバはカマーラを仮装してそして残った息子をシッタルタはこの小屋で育てていこうとするバズデーバに許しを請うんですね。優しいいバズデーバは、えー、そのお願いに、えー許すすわけですいいよとでその3人でその小屋での生活が始まるんですがこのドラ息子はですねこの汚い小屋でそして質素な食事に不満を漏らしもうとにかくわがまま三昧もうダダをこねこのバズデーバとシッタルタを困らせるんですねただこのシッタルタとバズデーバの忍耐強さにかけてはもう達人ですからもうその息子がどんなことをしようが許してしまう。ね、えシッタルタは特に自分の息子だということで愛情を注いでこの子が少しでも、えー、正しい道に行くようにということで、えー、本当に温かく慈悲深く見守っていくわけですところがその
わがままダダのこね方とかですねその息子がどんどん悪さをしていくあまりにですねバズデーバはシッタルタにある日話すんですねあの子はここにいるべき人間じゃない子じゃないって君もそれをよく分かっているだろうとここにいたくないあの子はここにいたくないんだとだからあの子を解放してあげなさいって言うんですでそうするとシッタルタはこう言うんですね私はたびたびそれを考えただがそれでなくても穏やかな心を持っていない彼をどうして世間に引き渡していいだろう彼は贅沢にならないだろうか快楽と権力に溺れはしないだろうか父の過ちをことごとく繰り返しはしないだろうか輪廻の中にすっかり巻き込まれてしまいはしないだろうかそういうふうにバズデーバに問いかけるんですでバズデーバはこういうふうに答えるんですねそれを川に聞いてみるがよい。友よ。川がそれを笑っているのを聞くがよい。御身は自分が愚かな行為を犯したのは息子にそれをさせないためだと本当に思っているのか。一体輪廻に対して息子を守ることができるのか。一体どうして教えによってか祈りによってか戒めによってか。あの話を御身がいつかここでこの場所で私に話して聞かせたバラモンの息子シッタールタのあの教訓に富む話を御身はすっかり忘れてしまったのかシャモンシッタールタを輪廻に対して罪に対し強欲に対し地具に対し守ったのは誰であったか彼の父の信仰が父の教えの戒めが彼自身の知識が、彼自身の愚道が、彼を守ることができたか。自らこの生活を生き、自ら生活で怪我し、自ら罪を背負い込み、自ら苦い汁を飲み、自ら自分の道を見出すことに対し、いかなる父が、いかなる死が、彼を守り得たろうか。この道が、誰かに免除されると御身は信じるか御身が息子を愛するからといって子供のために悩みと苦痛と失望を免除してやりたいと願うからといってそうしてやれると思うかたとえ御身が重度彼のために死んだとしてもそれで彼の運命の一番小さい部分でさえ取り除いてやることはできないだろうって語りかけたんです。バズデーバはもともと口数の少ない人です。ずっと傾聴してきた。彼が初めてですね、シッタールタにこれだけ長い言葉を訴えかけた。それほど大切な部分なんですね、ここは。で、ちょっと私なりに解説を加えたいと思うんですけれども、この部分ですね。御身がいつかここで、この場所で私に話して聞かせたバラモンの息子シッタールタのあの教訓に富む話を御身はすっかり忘れてしまったのかこれどういうことかというと思い出していただきたいんですがシッタルタはお釈迦様のもとを離れて町に出る途中にこの渡し森に対してお話をしてるんですね自分がなぜ旅を続けるのかということでそれはなぜかといえば教えによって人からの教えによって悟りに至ることはできない。これを悟っったからだと言ってるわけです自分は人から聞いた話で自分の自我を制することはできない自分の体験によってでしか答えを見いだすことはできないと思ったからこそシッタールタは相談にとどまって戒律を守って僧侶としてシャモンとして生き,生きていく道を選ばなかったわけですよね。同じことをしてるじゃないかと息子に対してですよ。自分の息子を愛するからといってあなたが知ったるたがいくらその教えを伝えようとしたからって彼が自分で体験して気づかないうちには真理に至ることはできない彼の運命を変えることは他の誰だってできないっていうことをあなたが一番知ってるじゃないかっていうことをバズ・デーバーはこの知ったるたに訴えかけるんですね。で
知ったるたはこれを一番自分で分かってるんです分かってるけれどもそれができない、えー、この言葉に現れてるんですねこの愛息子に対する盲目的な愛は煩悩であり極めて人間的なものであることそれが輪廻であり濁った泉であり暗い水であることを彼はよく感じてはいたが同時にそれが無価値ではなく必然的なものであり自分の本質から出たことを感じていたこの欲望も満たされこの苦痛も味わわれこの地具も演じられることをよくしたということなんですね彼はこれは間違った煩悩であると分かっていながらもそれはでも決して父として息子を愛するこの煩悩をですね無価値なものではないと感じていたむしろ間違いを演じることによってそれに価値を見出していたんですね、まあ、ここも深いなよくね「子煩悩」って言葉ありますよねあこまさに子供は煩悩だと言ってるわけですよねえそしてその後息子は感触をたびたび起こしてですねついにはそのシッタールタと渡タシモリバズデーバの船を盗んで自分で向こう岸まで渡ってしまうそして町へ逃げていってしまうんですねでバズデーバはとシッタルタは新しい船を作るわけですでバズデーバはシッタルタにこれはあの船を取り戻すための船だ息子を追いかけるための船ではないと言うんですシッタルタはそれをうなずきながらも、えー、一生懸命その船を作ってあちら側に渡る、えー、止めたにもかかわらずシッタルタはやはり追いかけていってしまうんですねところが追いつくはずもなくですね、えー、息子を見失ってとうとう見つけることはできなかった、えー、町の入り口の木に、えー、持たれてですね、えー、落ち込んで座っているとバズデーバが後からやってきて肩を叩いてねさあ帰ろうって言って2人で帰るわけです、えー、今日はここまでにしたいと思うんですがここ本当に私素晴らしい部分だなと思っているのは2つねあの振り返りますと2つ重要な部分があったと思うんです今日のお話の中で最初はその振り返りの部分ですけれども、えー、自分で体験してみて初めて分かることがあるということそしてもう一つもう死のどん底自殺まで考えるぐらいまでですね自分が間違いを犯したことその快楽に溺れて過ごしてしまった日々をに対しての憎悪ですね自分を責め続けてきたそこからもう一切の責任とか全てを放り投げてですね町を逃げ出したんですね知ったると私これ逃げ出すっていうことがいかに大事かっていうことをここで学べると思うんですよくですね自殺する人は心が弱いとか言いますけれども私は逆だと思いますね自殺してしまう人は心が強すぎるのかもしれません耐えて耐えて耐えてその苦痛に耐えて逃げることを知らないだからこそ限界にまで達するまで耐えてしまうそしてそれが限界に達した時に死となってしまう自殺という形で現れてしまう知ったるたはある意味で弱かったその苦痛に耐えることができなかっただからこそ逃げることをしたんですねところが逃げるというこの行為そのものは弱さじゃないですかでもその弱さが自分の命を守るという強さでもあるということなんですね。時として人生では諦めることとか逃げること放棄することこれってすごくネガティブな言葉ですけれども弱さとして語られる言葉ですけれどもでもそれは自分を守る強さにもなりえるんだなということをこの物語でも私は感じるんですね。そして後半部分子は煩悩であるね、その煩悩は無価値なものではないだけれども結果として、えー、自分の思い通りには子供はならないっていうことを、まあ、この話でも伝えてくれてるなというふうに感じます。いよいよ明日ですね「シッタルタ」この小説のまとめに入っていきたいと思います。今日もごご清聴ありがとうございましたそれではお不動様に般若心経をお唱えいたしたいと思いますよろしくお願いいたしますぶ
説魔か般若らみた信仰漢字財菩薩行事般若らみた自称言語恩愛愚道一切愚役者意識ぎゅういぐぐういしぎしぎそぐぜぐぐそぐぜしぎじゅうそうぎょしきやくぶにょぜしゃりしぜしょうくそうふしょうふめつぐふじょうふそうふげんぜこうぐじゅうむしぎむじゅうおしぎむげんにびぜしんにむしぎしょうごみそぐおむげんあいないしむいしぎくむむみょやぐむむみょじんないしむろしやぐむろしむぐじゅうめつどむちやぐむどぐいむしょうどこぼだいさったあんにゃらみだごしむけげむけげごむぐおんいっさいでんのむそぐぎょねはんさんでしょうぶつえあんにゃらみだごとぐあのぐだらさんみゃぐさんぼだいごちあんにゃらみだぜだいじんしゅぜだいみょしゅぜむじょしゼムとどしゅのじょいさいぐしんじずごごせつあんにゃあらみとしゅそぐせしゅあつぎゃてぎゃてあらぎゃてあらそうぎゃてぼうじそあかあんにゃあしんぎょそれでは皆様のご無事をお祈りしまして、光明神言と弘法大様のご法語をお唱えしたいと思います。ご合唱ください。オンガボキャベイロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤン。オンガボキャベイロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤン。オンガボギャベイロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤンナムダイシーヘンジョーゴンオナムダイシーヘンジョーゴンオナムダイシーヘンジョーゴンオそれでは皆様今日もどうぞご無事にお過ごしください。